Hi all, this is Angel at Welcome to Study Table. Standard 6, Maths, Chapter 2, Average, Part 4. Let's begin now. I hope you all remember what we have learned in the previous classes, right? We have learned how to find out the average. How we can find out average? Total sum by total number, yes? So, let's begin now. Page number 23. Some other problems. Milk math. Ramu checked the sale of milk for some days and calculated the average income to be 150 rupees per day. If he continues like this, how much can be ex how how much can he expect from the sale of milk in June? Sale, I mean, check it. That point, that I mean, is like that. I mean, is like I mean, Sharashari Varimanam. One day, that one is like no, 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 Okay, June, June is 30 days. So in June, number of days is 30. So if one day is 150 rupees, 150 rupees, 30 days 30 days is equal to 150 into 30. And in June we get 4500 rupees. Simple. Uri the Nitrolang in Namurka, Patana can do it in the Empathu under Gunikana, the Velavan. Upon end they would a kitten other June Masatilla, Marimana kitten the trend and Alarethi, I knew Ruba. At the no come trade math. The incomes for five days of a trade are six thousand four hundred and thirty five rupees, six thousand nine twenty seven rupees, six eight hundred and fifty five rupees, seven thousand two hundred and thirty rupees, and six thousand five hundred and sixty two rupees. After the sixth day, he calculated the average income as 6,500 rupees per day. How much did he get on the sixth day? Idum elupata. E chodi unanganda, pediju elida, valare simbolana. Vidanda gani chicken other, anjadosate, paiseda gariwana, kanakani, vada kani chicken, or kachoda karna, anjadoste, varimana. കച്ചവടക്കാരനെ <laughs> In the Manislai, the Athenamanslai, average other, the Sharashari, Araithi and Yuru Vangil, Uru Dosam, the Athen kitten under the Manislai. Upon no key, upon Mangana Manisla come, Aram Dosam, Ethra Arikim, the Athen Shara, the Athen Kitana, Varimana, Engine Gandubicam Aram Dosate, wherever Ethra Ruby and Engine Gandubicin other Simple Lay, Engine Gandubicin them, and the five days in the Namaka. Uh, Variman total Average income. Let them call the average income. They then Sharashari, Araithi, and New Rivian, or those which no comedy. Our total income of six days. Are those Namaka total income? Engine a contributor came Araithi and New Rene, six second to multiply J. Banamak in the item. And are those the kitum? About thirty nine thousand rupees anna. And the get another total income. R does the motto tilola, Varimana metriana, thirty nine thousand, Mupatium with an iron dubiana. Up a sixth day the income again a contributing another E thirty nine thousand minus thirty four thousand nine. Ele, Anja does the income R does the endemu Korakimamakenda get another Aram the dos income number kitum. Adamakentra get another four thousand nine hundred and ninety one rupees. In the Muka, the textual question like a 
children were asked to donate books to the school library using the given details fill up the table below ivide endha konnikana korachu kuttigal endayirunno avaru library like സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണം നോക്കി എത്ര ക്ലാസ് തന്നേക്കുന്നത് നാല് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സിക്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഓരോ കോളം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആവറേജും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് കോളംസ് കുറച്ച് പോർഷൻ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് തേയിൽ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തേയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഫോമില ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടി സോ ഫോർ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആവറേജ് നാലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നോക്കിയ സിക്സ് ബിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ടു ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് സിക്സ് സിക്സ്ത് സിയിലോ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ബൈ ആവറേജ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ബുക്സ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന് നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അടുത്ത സിക്സ്ത് ഡി സിക്സ്ത് ഡി ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബുക്സ് തന്നിട്ടില്ല ആവറേജും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബുക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ എവിടെയുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സിലാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ബിഗ്ഗർ നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ബിഗ്ഗർ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംഖ്യ വലുതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും സംഖ്യ ചെറുതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കി അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വലിയ നമ്പരെ കിട്ടും അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നതല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് വലിയ സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻറ്റു ആവറേജ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ബുക്സ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ബുക്സ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരിയാണോ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് തേയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഡാറ്റ് വി ഗെറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ദ സിക്സ് ബി ക്ലാസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസർ ശരിയാണ് അടുത്ത സിക്സ്ത് സി നോക്കിയേ സിക്സ്ത് സിയിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വി ഗെറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ആൻസറും ശരിയാണ് സിക്സ്ത് ഡിയിലോ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ വി ഗെറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നു അടുത്ത് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ലെവൻ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടീച്ചർ ഇസ് ട്വൽവ് ഹൗ ഓ
ഇനി നോക്കി എന്താ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് പുതിയതായിട്ട് ആരെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ടീച്ചറിനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണോ അല്ല ടീച്ചറും കൂടി വന്നപ്പോൾ എത്രയായി മാറും തേർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നോക്കിയ ആവറേജോ ടീച്ചറും കൂടി വന്നതിന് ശേഷം ശരാശരി പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറി അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ടോട്ടൽ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സും പുതിയ ആവറേജ് ട്വൽവും ആണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് പുതിയ ഇനി ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പുതിയ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സമ്മ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ സം ഇസ് സം ഓഫ് ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വി ഗെറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി ടു അപ്പം നമുക്ക് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏജ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് എങ്ങനെയാ ഇപ്പം കിട്ടിയ പുതിയ ഏജിൻ്റെ സമ്മും അതേപോലെ പഴയ ഏജിൻ്റെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് കിട്ടും ഫോർ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പം എത്ര ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് ടീച്ചേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ഒരു കൂട്ടത്തിലെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് സോനുവും കൂടി പുതുതായി ചേർന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ആയി മാറി സോനുവിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ഇത് സെയിം റിപ്പീറ്റ് ലൈക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ചോദ്യം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചോദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരമാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശരാശരി ഭാരമോ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ സം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വി ഗെറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കി ന്യൂ ഇനി അടുത്ത പുതിയതായിട്ട് ആര് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സോനു ചേർന്നു സോനു ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി നമ്മുടെ ആവറേജ് എത്രയായി മാറി തേർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്പരും മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ടെന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും കൂടി കൂടും അല്ലേ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ സോ ആവറേജ് വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ദ new number is 11 so what is the total sum of 8 total sum of 8 is equal to 36 into 11 and that we get 396 alle appo 396 aanu namaku 36 into 11 kondu multiply cheyumbol ini namaku sonu inde weight bharam kandu pidikkallo alle engane kandu pidikkunne teacher inde age kandu pidichathu pole engane 396 minus 350 alle 396 minus 350 ittumbo namaku age namaku weight namaku കിട്ടും അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കഴിയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ഇനി ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇനി നാല് അഞ്ച് ഇനി ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ്